Amerika'da ruhsatsız, ehliyetsiz, izin kağıtsız bir şekilde nasıl silah alınır? Bakın bir tane kamera orada var. Bunların arasında biber gazı var, elektrikli sopa var ve bir de şu görmüş olduğunuz Bu anlattıklarım YouTube tarafından beğenilen konular değil. Bu aslında polislerin de kullandığı bir silah. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Florida, Miami'den Evimin önünden sevgiler, saygılar. Nasılsınız? İyisiniz. Bugün sizlerle yine daha önce YouTube Türkiye'de çekilmemiş olan videolardan birisini çekeceğim. Amerika'da ruhsatsız, ehliyetsiz, izin kağıtsız bir şekilde nasıl silah alınır? Nasıl kendinizi korursunuz? Şimdi şurada görmüş olduğunuz ADT Security sistemi. Bu nedir? Evinize kamera koyuyor. Bakın bir tane kamera orada var. Evin içinde de kameralar var. Ayrıca evin içine sensör koyuyorlar. Alarm koyuyorlar. Ne oluyor? Mesela gece saat 12 ile 8 arasında kapının hiçbir şekilde açılmadığını biliyorsun. Saat 12'den 8 arası kapı açılırsa evde alarm çalmaya başlıyor. Nasıl? Veya şu kameradan bahsedelim. Evin önüne gelen her şey hakkında bana bildirim geliyor. Evin önüne bir araba mı geldi, postacı mı geldi, Amazon kutumu bıraktı veya diyelim bir kedi geçti, onun bile uyarısı geliyor. Evin içindeki kameraları teker teker göstermeyeceğim. Ama kendinizi nasıl savunabileceğinizden bahsedeceğim. Bu savunma sistemleri nedir? Bunların arasında biber gazı var, elektrikli sopa var ve bir de şu görmüş olduğunuz... Evet, hadi başlayalım. Dostlar! Şimdi arka bahçe geçtik çünkü size göstereceklerimi insanların görmesine gerek yok. Korkabilirler. Bu videoya baştan önce söylemek istiyorum. Lütfen videoma like atın. Çünkü bu videoda göstereceklerim tamamen yasal ama YouTube tarafından tavsiye edilen hareketler değil. Amerika'da yaşayan, yaşayacak ve yaşama hayali olan insanlar olarak bunu bilmenizi istiyorum. Veya Amerika'da hiç yaşama hayaliniz yok ama Amerika ile ilgileniyorsunuz. Gene de faydalı video olacağına inanıyorum. Evet ilkimiz nedir? Biber gazı. Şöyle göstereyim. Bildiğiniz dümdüz biber gazı. Bunu almak için herhangi bir izne, ruhsata, ehliyete ihtiyacınız yok. Çok pratik. Böyle anahtarlığınızı asabilirsiniz. Ben bu markadan reklam almadım. Herhangi bir sponsorluk almadım. Sadece sizin bilmeniz için anlatıyorum. Nasıl? Bak burada açıp kapayabiliyorsun. Ve size şurada göstereceğim. Şimdi bunu açtınız. Ama bu bildiğiniz gaz formunda değil. Yani deodorant gibi değil. Sanki bir cam sil gibi. Sıkınca böyle bir sıvı çıkıyor. Böyle gaz gibi değil. Polislerin kullandığı yere atıyorlar ya. Oradan bir gaz çıkıyor. Bu onlardan da Bu bildiğiniz cam sil. Bak şimdi göstereceğim. Bak. Burayı görüyorsun. Açtım. Renk değişimini gördün mü? Heh. Bunu her yerden bulabilirsiniz. Walmart'larda satılıyor, Amazon'da satılıyor. Dediğim gibi Florida eyaleti için konuşuyorum. Tamamen yasal. Kendinizi savunma amaçlı taşımak için birebir bir ürün. Şimdi gelelim ikinci ürüne. Elektrikli Değnek, sopa. Florida eyaleti için tamamen yasal. Taşımanız için herhangi bir izne, ruhsata, ehliyete ihtiyacınız yok. Şimdi nasıl çalışıyor? Şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğunuz iki demir var ya. Bunun arasından elektrik geliyor. Bir örneklem olarak gösteriyorum. Birisi size yaklaştı diyelim. Şu tuşa basıp insana değdirdiğiniz zaman elektrik çarpıyor. Açtınız. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Komşunun köpekleri harekete geçti. Bu tamamen elektrik veriyor. Şarjlı bir ürün. 
Ve bunun 1 ila 2 saniye arasında bir insana değdirirseniz böyle şok geçiriyor, yere düşüyor, yuvarlanıyor falan. Eğer ki 4 ila 5 saniyeden fazla tutarsanız bayılma riski var. O yüzden mesela gece bir size yaklaştı, çat diye elektriği vurdun, bitti abi. Tamam bu kadar. Ve bu bir kendini savunma silahı. Yani bir insanı öldürmüyorsunuz. Yani bu bir normal silah gibi veya bir bıçak gibi değil. Bu tamamen self defense. Bu anlattıklarım YouTube tarafından beğenilen konular değil. Hatta muhtemelen hiç önerilmeyecektir. Lütfen bir like'ınızı atarak bana destek olun. Hatta kanalıma abone olun. Yorum da atın. Dostlar gelelim şimdi üçüncüsüne. Üçüncüsü nedir? Herkesin beklediği gibi tabancamız. Ama bu bildiğiniz tabancalardan değil. İçinden mermi, kurşun çıkmıyor. İçinden iki adet tel çıkıyor, insana yapışıyor ve elektrik veriyor. Bu karşı tarafı öldürmek için olan bir tabanca değil. Bu tamamen self defense yani kendini savunmanız için olan bir tabanca. Nasıl olduğunu şöyle göstereyim. Öncelikle tabanca eğitiminden başlayalım. Parmağınızı buraya koymayacaksınız. Tamam mı? Parmak her zaman burada olacak. İşte öyle boştur, doludur falan diye parmak buraya koyulmayacak. İkincisi, burada güvenlik pimi var. Bunu açtınız, videodan göremiyorsunuz ama ucunda bir lazer var. Bu lazeri ne tarafa vuracağınıza göre gösteriyorsunuz. Üçüncüsü de tabii ki hedefinizi buldunuz. Yaklaşık 3 metreye kadar çalışıyor. Şu şekilde tuttunuz. And boom. Kullanmadığın zaman kesinlikle kapatın. Şimdi abi bu tabancayı niye aldın? Neden normal tabanca almadın diye soracak olursanız. Şimdi öncelikle bu tabancayı almak için dediğim gibi Florida eyaletinde herhangi bir izne, ruhsata, kağıda, küreye ihtiyacınız yok abi. Bildiğiniz Amazon'dan, Walmart'tan satın alabiliyorsunuz. Nasıl? Çok iyi değil mi? İkincisi. Bu sadece kendi savunma amaçlı bir tabanca. Yani bununla insan öldürmeniz çok zor. Bu ne demek? Yani bir size saldırırsa siz onu etkisiz hale getireceksiniz ve karşı tarafı öldürmeyeceksiniz. Üçüncüsüne gelecek olursak. Bu aslında polislerin de kullandığı bir silah. Yani öyle boş, oyuncak, boncuklu tabanca gibi bir ürün değil. Amerikan polisleri herhangi bir vakada eğer ki karşı tarafın silahsız olduğunu veya güçsüz olduğunu hissederlerse normal silah yerine bundan çekiyorlar. Neden? Çünkü bunu sıktığın zaman karşı taraf bayılıp kalıyor. Karşı taraf ölmüyor. Ürünlerin fiyatını söylemediğimi fark ettim. Bu biber gazı. Bu biber gazı yaklaşık 10 dolar, 15. Elektrik değneğini, elektrik. Bak. Açtınız. yaklaşık 20-30 dolar. Gelelim şuna. Evet. Bu biraz pahalı. Bunu yaklaşık 500 dolara aldım. Ve her mermisi 20 dolar. Bugünlük videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu video YouTube tarafından beğenilmeyecek. Ama sizin beğeniniz benim için yeterli. Kendinize iyi bakın. Oz Fly is out. Yeah.